നിഗൂഢതയും ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസവും പിന്നെ കുറച്ച് സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു പഴയകാലം നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ പഴയകാലത്തിലേക്കാണ് സ്പോർട്സ് വൺ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാലചക്രം പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ സീസണിലെ ആ നർമ്മസുന്ദര നിമിഷത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കണം മൊട്ടത്തലക്കുള്ളിൽ കളി മികവൊതുക്കി മുന്നേറ്റത്തിലെ പടനായകൻ അസാമാന്യമായ ഡ്രിബിലിംഗ് പാടവം ഇയാൻ അഡ്വേഡിഹ്യൂൺ പ്രതിരോധത്തിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ദേശ് ചിങ്കൻ ഇതിനുമെല്ലാം അപ്പുറം സ്റ്റീഫൻ പി എസ് എന്ന കപ്പിത്താനും ഇവരെല്ലാമുള്ള ഒരു മൂർച്ചയേറിയ ടീമായിരുന്നു കെ ബി എഫ് സി ആദ്യം കുറെ തോൽവികൾ പിന്നീട് ഉയർത്തൊയ് നെൽപ്പ് അങ്ങനെ സെമി എന്ന ഫൈനലിലേക്കുള്ള അന്ത്യപരീക്ഷണം കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായി എതിരെ ചെന്നൈനെതിരാളികൾ ജെ ജെയും സിൽവസ്റ്റേയും അടങ്ങിയ മുർച്ചയേറിയ പോരാളികൾ ആർത്തിരമുന്ന മഞ്ഞപ്പടയും ആത്മവിശ്വാസവും പിന്നെ ആ മഞ്ഞയും നീലയും ജെയ്സിയിൽ നിന്നുള്ള ആവേശവുമായി ആ പതിനൊന്ന് പേരും പൂരിനിറങ്ങി ആ മത്സരത്തിൻ ഫൈനൽ വിസിൽ മൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു നേരെ മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നായിരുന്നു സുഷാൻ മാത്യുവിന്റെ മായവില്ലും കൂടെ ചെന്നൈ പോസ്റ്റിൽ അസ്തമിച്ചതോടെ ചെന്നൈ തോൽവി അംഗീകരിച്ചു രണ്ടാം പാദത്തിലേക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് വിമാനം കയറി കേരളത്തിന്റെ കുൻപന്മാർ അങ്ങനെ ചെന്നൈ മൈതാനത്ത് പന്ത് തട്ടാനിറങ്ങി തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ നടന്നത് ഓരോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകന്റെയും കണ്ണിലുദിച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ സിൽവസ്റ്റയും പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധ വളൻ സന്ദേശ് ജിങ്ങനിൽ നിന്നുള്ള ഓൺ ഗോളും ജെ ജെയുടെ വകയും കൂടിയായപ്പോൾ കളി മൂന്ന് മൂന്ന് സമനിലയിലായി അങ്ങനെ കളി അധിക സമയത്തിന് പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് നടന്നതൊക്കെ ഓരോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകന്റെയും ഉൾക്കണ്ണിൽ തെളിയാത്തതാണ് പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റീഫൻ പി എസ് ഐയുടെ ഗോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആ മിഡ് ഫീൽഡർ കുതിച്ചു വന്നത് എത്ര സുന്ദരമായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ദൈവം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് നിനച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിലേക്കും ചെന്നൈ പുറത്തേക്കും പോയതെന്നു അതെ അന്ത്യകലാശ പോരാട്ടത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ചുമട്ടാനുള്ളത് മൂർക്കൻ പാമ്പുകളെ ആയിരുന്നു അപ്പോളോ ഇടലെന്ന കാവൽക്കാരന്റെ കൂടെ ബോർജെ ഫെർണാണ്ടസും ലൂയിസ് കാർസിയയും പിന്നെ അർണേ മുണ്ടാലയും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു മൂർച്ചയേറിയ സഖ്യം അങ്ങനെ കളി തുടങ്ങി സൂചികേറ്റാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത തടിച്ചുകൂടിയ ജനതയെ സാക്ഷിയായി എഴുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ റഫീഖിന് പകരം മാന്ത്രികത്തലയുള്ള റാഫിയെ കൊണ്ടുവന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം മിനിറ്റ് വരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള മൈക്രോ നിമിഷങ്ങളിൽ നടന്നതാണ് ഓരോ മഞ്ഞയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു മലയാളി തന്നെ തച്ചുടക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ റാഫിയുടെ മാന്ത്രിക തല്ല വില്ലനാവുന്നു റാഫി ഗോളടിക്കുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ നിറവിലേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പടിയിറങ്ങുന്നു തടിച്ചുകൂടിയ മഞ്ഞ ജനത പൊട്ടിക്കരയുന്നു എ ടി കെ കപ്പടിക്കുന്നു ആദ്യ സീസണിലെ ഫൈനലിൽ നിരാശയുടെ നിറച്ചുംബനത്തോടെ വിട പറയാനാണ് ഡേവിഡ് ജെയിംസിനും സഖ്യത്തിനും വിധി വീണ്ടും ഒരു സീസൺ വന്നു അന്റോണിയോ ജർമ്മൻ എന്ന കൊള്ളിയാന്റെ തോളിലേന്തി പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാനുള്ള മധുരിക്കും മോഹം അസ്തമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും വന്നു ജിങ്കനും ഹാൻബേർട്ടും പ്രതിരോധത്തെ പ്രണയിച്ച കോപ്പലാശാന്റെ തുറപ്പു ചീട്ടുകൾ പിന്നെ ജോസൂട്ടനും അന്റോണിയോ ജർമ്മനും സി കെ വിനീതും അടങ്ങിയ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ബെൽഫോർട്ട് എന്ന കൊള്ളിയാനും പക്ഷെ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല ആദ്യ കുറെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് തോൽവി പലരും ലീഗിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടർന്നുള്ള മധുരിക്കും തിരിച്ചു വരവ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെമിയിലേക്ക് സെമിയിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് എന്ന പമ്പനെതിരാളികൾ പക്ഷേ മഞ്ഞ ജനതക്ക് മുന്നിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം മിനിറ്റിൽ മാർസലീനിയെ ഗോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പതറിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ ആശങ്കകൾ മാറി വീണ്ടും റോബൻ ഗോളടിക്കുന്നു കളി സമനിലയിൽ ബെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ തുടക്കം തന്നെ പിയച്ചത് ഡൽഹിക്കാണ് അങ്ങനെ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ സാക്ഷിയായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും കൊൽക്കത്ത എന്ന എതിരാളികൾ ഹാരി കപ്പടിക്കും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കപ്പ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആര് നേടും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടായി ആദ
പക്ഷേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു തലക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തൊടുത്ത ക്രോസ് സെറീനോയുടെ തലക്ക് മുകളിലേക്ക് പിന്നെ വലയിലേക്ക് അല്ല ഓരോ ആരാധകന്റെയും വീണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഷൂട്ടൌട്ട് പക്ഷേ ഡൽഹി എന്ന വിഭവ സമ്പന്ന ടീമിനോട് ഷൂട്ടൌട്ടിലല്ലേ ജയിച്ചു കയറിയത് എന്നതോർത്ത് സ്വയം ആശ്വസിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആദ്യ പെനാൾട്ടി ഹ്യൂം എടുക്കുകയും അത് ഗോളി തടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നുകൂടെ പിടിമുറുക്കിയതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കളികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹാൻബേട്ട പെനാൾട്ടി തുടുത്തപ്പോൾ അതെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്താൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റുപോയി ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുടെയും അസ്ഥിരതയുടെയും ഒപ്പം നിർഭാഗ്യത്തിന്റെയും തോയന്മാരായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ വരെ പടനയിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ കഥകൾ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ അടക്കം പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിധിയുടെ സഞ്ചാരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പടിക്കൽ കളമടച്ച് കണ്ണീർ വീണ ചേസിയുമായി മഞ്ഞപ്പട വീണ്ടും മടങ്ങുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടു സീസണിലും പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നില്ല അപൂർണതയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു മധുര സ്വപ്നം പോലെ മഞ്ഞപ്പട ഓർമ്മകളിൽ അലയുന്നുണ്ട് ഒരു പിടുത്തവും തരാതെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോൽവിയിൽ അസ്തമിച്ചാലും വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചാലും കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാകും കേരളത്തിലെ സ്വന്തം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം മഞ്ഞപ്പട അപ്പോൾ ഗായ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട